Bună ziua tuturor, bun găsit! Eu sunt Meme și ca de obicei vă amintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire interactivă în iubire, pentru iubire, să vedem dacă aveți pe cineva în minte o persoană pe care o îndrogiți sau pe care o iubiți sau la care vă gândiți. Ce face? Tema va fi ce gândește despre mine acum, îi apar în gând și dacă da, în ce fel, ce gânduri are în ceea ce mă privește. Am două seturi de cărți de tarot, unul mov și unul verde, numărul 1 și numărul 2. Alegeți-vă cu sufletul, cu intuiția, după culoare, cum doriți și să vedem ce mesaje ne apar. Încep cu numărul 1. Și folosesc și câteva seturi oracol pentru a vedea ce gândește. Persoana la care voi vă gândiți sau pe cine aveți voi în minte acum, se întreabă sau cu siguranță a avut un gând despre acceptare. Dacă voi ați acceptat, posibil pentru unii dintre voi separarea sau posibil pentru unii dintre voi situația în care voi vă regăsiți. Vom vedea despre ce este vorba. Și spune așa că suntem gata să ne eliberăm de control de controlul situațiilor din viața noastră sau de controlul oamenilor din viața noastră și să îmbrățișăm cu iubire ritmul vieții, rutina vieții. Posibil ca Acolo să fie existat între voi doi ceva conflicte legate de control, legate de cine pe cine sau care pe care și dacă s-a produs o separare, atunci uh, ei, că vorbim despre bărbat, că vorbim despre femeie, se gândesc cum ați acceptat voi uh, acest deznodământ dintre voi, da? ruptura sau după caz, cum se aplică. Bun. Mai iau un set ce mai gândesc despre voi acum sau în ceea ce vă privește avem aici disperarea și avem aici reuniune această persoană posibil să își dorească o reuniune, o reluare a relației cu voi. Sau se gândesc că voi posibil să fiți foarte triști și atunci um, să nu ajungeți la gesturi disperate, să nu faceți lucruri extreme. Uh, evident că suntem toți raționali, însă această persoană se gândește dacă oare ai acceptat ușor separarea și dacă încă te gândești la fosta relație, în cazul în care vorbim despre o fostă relație. De asemenea, și ei pe partea lor se gândesc dacă au luat decizia bună și oscilează cu ideea de a accepta sau nu faptul că v-ați despărțit. Mai avem aici Norocul, șansa și norocul și incredibil cât de mic poate să scrie și îmi bate lumina în ea. Falsitate. Se întreabă, da, falsitate scrie. Se întreabă, se întreabă dacă cumva a fost o alegere bună, efectiv faptul că au ieșit din relație sau dacă s-au mințit singuri. Dacă alegerea lor este una corectă, cu acuratețe. Maxima, sau dacă nu cumva s-au sabotat singuri. De asemenea, se gândesc la voi dacă la modul în care interacționați, la modul în care vă purtați, dacă sunteți 
corect sau cinstiți cu ei sau dacă cumva comunicați, dacă ceea ce spuneți este și ceea ce intenționați să spuneți. Dacă le vorbiți cu adevăr. Bun. Să vedem ce gândește această persoană. Ce gândește această persoană? Puznicul. Această persoană în acest moment este ocupată, și face de lucru, caută să-și organizeze viața, caută să se mențină pe un um, sens al supraviețuirii. Este ocupată. Cel puțin acum gândurile sale sunt direcționate. Ceva sentimente au, cumva își țin viața ocupată ca să nu se gândească la iubire în acest moment. Această persoană are atenția concentrată pe cu totul și cu totul altceva pentru că nu vor să vorbească despre iubire, vor să trăiască normal și nu se gândesc la drame emoționale acum. Aici avem nebunul. Au în minte un posibil nou început, au în minte ceva idei pe care vor să le aplice, despre care se interesează. Nu aș putea să spun că v-au uitat în totalitate. Sunt deschiși către comunicare, sunt, cred că, deschiși către uh, iubire din nou, însă nu către această frecvență a disperării posibil, voi să fie avut ceva certuri înainte sau uh, situația și relația dintre voi să nu fi fost, să nu fi ajuns într-un moment armonios. Această persoană ved că este bine singură, caută să își găsească de lucru exact cum am spus și în acest moment este mulțumită de viața pe care a ales-o. Uh, se bucură, își face mici bucurii, uh, își vede de, de treaba sa. Oh, și avem aici regina de bâte. Se simte bine, să știți. Nu v-a uitat în totalitate, dar preferă să-și ia gândul de acolo. Oare de ce avem aici falsitatea? De ce avem aici falsitatea? Doi de cupă. Uh, ceva s-a întâmplat în relația voastră de iubire care i-au făcut să se gândească că a existat aici ceva necinste, că a existat ceva aici îndoielnic, legat de uniunea voastră. Ce înseamnă disperarea aici? Opt de monede. Opt de monede vorbește despre a construi o avere, a construi bunăstare. S-ar putea ca unii dintre ei să se gândească că uniunea dintre voi nu a fost neapărat bazată pe sentimente și pe iubire, ci a fost bazată pe bunuri materiale. Evident, mă întreb dacă rezonează informația aceasta cu, cu voi, asta este ce văd, sau voi, posibil să fie avut o stare materială mai bună și atunci să îi fie acuzat pe ei că stau cu voi doar pentru că voi aveți o situație materială mai bună sau discuțiile despre bani să fi fost cele care au sabotat de-a lungul timpului relația voastră. Opt de cupe, cam asta l-a făcut pe omul acesta, persoana aceasta a decis să plece și să lase în urmă această povară emoțională, deși a avut sentimente și încă mai are sentimente pentru voi, găsește dificilă o reuniune cu voi din acest aspect al planului material. Aici um, cumva există un, uh, un impediment, iată, asul de monede de natură financiară. Vor să își croiască un drum sau să se repună pe, pe picioare singuri uh, în sfera aceasta emoțională și financiară pentru o posibilă eliminare a cauzei discuțiilor dintre voi. Doi de spade vorbește despre o alegere mentală pe care o fac, despre mai multe scenarii care se desfășoară acum în gândul lor, despre ceva ce s-a întâmplat posibil în primăvară, care a declanșat acest tip de eveniment, lanț de evenimente care a dus la deznodământul de astăzi. Dacă nu în primăvară acum, primăvara are o legătură 
cu, cu relația voastră sau o dată de doi. Aici este diavolul și atunci ați ajuns cumva în, într-un punct al codependenței și această persoană a ajuns să nu se mai bucure de, de iubire, de doi de cupe, ci să se bucure cumva doar de să fie mulțumit, să fie prins, să fie uh, captiv într-o relație de conviețuire și de codependență care nu îi mai făcea neapărat plăcere. Cumva cred că această persoană a considerat că sentimentele nu mai sunt de ajuns sau că încet, încet, încet sentimentele s-au diminuat sau a mai rămas doar amintirea poveștii de la început pentru că ați ajuns la discuții și la uh, o frecvență din aceasta toxică din care pare că nu reușiți să ieșiți, pare că au existat foarte multe reproșuri aici între voi doi, dar sentimente acolo cumva mai au, situația se echilibrează. Cumva amândoi veți avea de ajuns la o concluzie înțeleaptă, la o armonie între minte și suflet. Persoana aceasta are nevoie de timp să își echilibreze partea mentală, să înțeleagă ce simte pentru voi, cum, da, este vorba despre ce simte pentru voi și cum se poate armoniza cu sinele. Potențial aici de reuniune între voi există. Există potențial de împăcare, avem șase de monede, dar este nevoie ca amândoi separat să aveți o perioadă de, de tranziție, să treceți printr-un proces de conștientizare prin care să vă echilibrați mentalul cu uh, emoționalul, uh, posibil să fie necesare niște scuze aici, avem o energie de aer foarte puternică, ca semne astrologice avem așa foarte puternic Capricornul, Balanța, Scorpionul, Fecioara, Peștii, Taurul, Berbecul. Balanța foarte puternic, toate semnele de apă, Scorpionul, Fecioara din nou, racul, și taurul. Și taurul. Să vedem ca talismane. Iată, avem inițiala R, o reluare sau inițiala R în sine dar înseamnă o revenire, o reluare, ca și șase de cupe aici. Avem pasărea colibri, nu colibri, pasărea fenix, iertați-mă, care spune transformare, să transforme energia toxică a diavolului în justiție, în ceva corect, să mă echilibrez pentru a recupera iubirea aceasta care încă există aici. O lună nouă care înseamnă o intenție, trebuie ca amândoi să vă doriți deopotrivă și în paralel și în parteneriat să lucrați pentru binele vostru suprem și la consolidarea acestei relații. Și aici spune credeți în iubire. Este necesar ca amândoi să credeți în iubire și ca amândoi să credeți că puteți ajunge la un consens împreună. Altminter fiecare separat veți fi doar pe drumul vostru. Vă mulțumesc tare mult! Vă aștept cu comentarii să văd cum rezonează. Uite, mai iau o carte uh, oracol de aici. Puterea. Voi doi împreună sunteți o forță. Avem puterea, avem semnul fecioarei și cifra 19, numerele 1 și 9, uh, o sabie, adevărul. Adevărul. Aici trebuie clarificat adevărul și făcută dreptate în, în povestea asta pentru că cineva s-a simțit uh, trădat sau neascultat sau înșelat cumva sub o formă sau alta. Aici avem asul de spade. Trebuie să discutați cu adevăr și cu sinceritate dacă vă doriți în continuare o uh, reuniune, o împăcare și mai avem uh, cartea care... Balanța care vorbește despre eremit, balanța care vorbește despre balanță, despre, despre Venus iubire și eremitul care vorbește despre fecioară, o curățenie, trebuie să vorbim obiectiv despre asta și nu în disperare, nu în ceartă, nu în tensiune. 
iar ca date posibile aici avem 11, 14, foarte puternic, 8, 6, 2, foarte puternic, 9, 19 și 27. Vă mulțumesc cu drag, trec la următorul grup. Pentru cei care ați ales setul verde și numărul 2, haideți să vedem... Ce gândește această persoană? Ce are în minte în legătură cu voi? Angajament. Se gândește la un angajament să vedem de ce natură sau are angajamentul vostru în minte sau să, când se gândește la voi, se gândește că sunteți o persoană dedicată și devotată. Exact asta spune aici. Știe cât de devotați sunteți și credințelor voastre și știe și că sunteți o persoană care iubește din suflet când vine vorba de, de a dărui în, în relația de iubire. Știe că sunteți o persoană loială. Ce mesaje mai avem? La ce se gândesc? Uh, avem aici cartea uh, servitoarei. Uh, știe că voi ați dat totul, știe că um, ați fost acolo pentru, pentru ei la orice uh, pas, știe că v-ați ocupat foarte mult de, de relație, de posibil casă, copii și așa mai departe, de voi înși vă, însă în egală măsură să știți că prin filtrul lor propriu consideră că v-ați supra, nu supra, subapreciat și că poate aveți așa momente în care uitați să vă îngrijiți sau în sensul că nu aveți grijă de voi, nu puneți accent pe chestia asta, vă simțeați voi cumva în, în neul vostru interior mai mici decât trebuia și ați transmis chestia asta uh, și mai departe. Aici avem comerciantul sau uh, negoțul, uh, omul, omul priceput la toate, știe că ați ținut relația sub control, știe că voi ați fost baza, știe că sunteți deștepți, știe că vă pricepeți la foarte multe lucruri. Uh, Știe că sunteți înțelepți. Foarte frumos. Dar în egală, măsoară, ști, în egală măsură știe și că sunteți mândri. A existat aici între voi ceva care a avut legătură cu mândria sau posibil voi să-i fi reproșat aceast, acestei persoane că voi aveați în sarcină și vă îndeletniceați de tot ceea ce ține de relația voastră și i-ați reproșat foarte mult. În egală măsură, voi ați fost și foarte disponibil pentru ei și atunci, atunci, uh, i s-a urcat la cap. Și uh, avem aici sănătatea, uh, posibil să... Posibil ca omul acesta să fi pierdut calea de comunicare uh, cu voi. Posibil voi să vă fi afundat foarte mult în, uh, într-o sferă foarte tradițională a vieții și să fi uitat de pasiune, să fi uitat de sclipire, să fi uitat de, știți cum, de frumos și de frumusețe. Ia să vedem ce avem aici. Uh, uite, avem judecata, care vorbește despre o reluare, despre o renaștere, dar mai spirituală a conexiunii, despre opt de monede și despre cavalerul de monede, despre ceva care trebuie reclădit pas cu pas, la care puteți să munciți în continuare, dar mai vorbește și de faptul că această persoană vă vedea foarte dedicați casei uh, tradiționale, relației tradiționale, dar posibil nu și lor sau poate erați atât de obosiți încât nu mai aveați timp chef de ei. Uh, trăiați cumva monoton așa și se ajunsese la un nivel posibil platonic. Trei de bâte vorbește despre o schimbare, despre un progres aici, despre a mi asculta pasiunea și instinctul. Ori această persoană se gândește la voi, să știți, are, are 
are intenția să facă un pas către voi, dar în egală măsură se și teme să nu se lovească de același blocaj, să nu se reia situația ca înainte și să fie aceeași poveste. Știți cum e? Um, reumplem stocul, refacem, 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 dar aceeași situație, aceeași marfă. Șapte de bute spune că s-a cam apărat așa și că se gândește că de câte ori vă adresa ceva sau vă spunea ceva, voi cumva repede, repede întorceați vorba posibil sau vă apărați și o făceați din cauza că voi nu vă ve nu erați pe picior de egalitate aici, v-ați asumat rolul celui care servește și ați urcat persoana asta pe piedestal și atunci... Cumva ei când se gândesc la voi, se gândesc ca la omul care se apără în permanență, dar în egală măsură, cumva ați și urcat o treaptă. Ați evoluat. Asul de cupe. Există potențial de iubire aici. Zece de cupe. Există potențial de armonie aici. Trebuie să vă reamintiți cumva de începuturile și de rădăcinile voastre, de ce a fost acolo la început și de ce a fost puternic. Doi de spade și să acționați amândoi de potrivă. Când se gândește la voi, să știți că iubirea acolo în suflet este, dar nu e traiu, nu e conviețuirea. Ceva la nivel de conviețuire i-a drămat pe ei psihic, psihic și acolo nu, nu relaționați. Există un conflict interior aici. Uh, nu știu ce să facă. În acest moment, persoana aceasta, când se gândește la voi, nu are nicio concluzie, nu știe ce decizie să, să ia, nu știe ce să facă. Iubire pentru voi simte, dar în egală măsură îi văd aici torturați de rutină în capul lor, evident. Uitați aici, avem puterea și... Puznicul. Aveți puterea să depășiți acest lucru, dar um, vă vede foarte serios. Vă vede, o, vă vede o persoană foarte izolată, posibil care a uitat să râdă, posibil care nu se bucură de viață, nu se bucură de micile bucurii, uh, foarte sobră, uh, posibil ușor rigidă. Vă spun ce văd aici. Și foarte ușor de, de rănit și cumva... Ca o victimă, așa, voi vă, vă, posibil să vă fi victimizat foarte mult, însă ei vă apreciază, ei vă întindea o mână de ajutor, însă pe voi așa, ăsta vă este tiparul, așa ați preluat voi tiparul din, din societate, din viață, din copilărie, din școală și așa mai departe, că voi trebuie să serviți. Și într-o relație voi trebuie să faceți, voi sunteți duorii, da? cei care fac. Uh, ați făcut, voi făceați, dar nu trăiați, supraviețuiați, conviețuiați. Nu era pasiune, nu era zvâc, nu era spontaneitate, iar această persoană asta a avut pe suflet. Iar asul de spade spune că puteți avea o discuție față în față, cu claritate, cu lumină, cu entuziasm, prin care să clarificați lucrurile și situația dintre voi, pentru că aici s-ar putea ca totul să nu fie pierdut, sau cel puțin o urmă de dorință în sufletul său este. Nouă de bâte. Uh, își dorește să nu vă mai apărați, își dorește să... Își, își dorește să fiți puternici, își dorește să aveți curajul să spuneți ce vă doriți, iată, nouă de cupe, ce vă doriți, iar voi vă doriți o, o uniune, voi vă doriți împlinirea emoțională, aveți potențial de reluat aici uh, conexiunea, însă veți avea de depus un efort amândoi, amândoi aveți de depus acest efort. Să vedeți cum rezonați. Memorie. Cifra 16, numărul 16, cifrele 1 și 6, avem semnul leului aici, o carte. Voi acționați dintr-un tipar bine plantat acolo în subconștient, posibil educația primită, posibil energia vremurilor apuse și atunci ați învățat că voi trebuie să țineți casa prin muncă, prin a da, prin a da, prin a da, prin a face. Însă, trebuie, trebuie pasiune, 
trebuie iubire, iar cavalerul de uh, băte vorbește despre pasiune, despre să încetați să mai fiți așa de rigizi, să vă bucurați mai mult de viață și să vă doriți mai multă pasiune. Asta, la asta se gândește persoana aceasta, că vă lipsește cumva ușor pasiunea. Voi știți cum rezonați aici. Ca semne astrologice avem săgetător, rac, toate semnele de foc, balanță, leu, fecioară, toate semnele de aer foarte puternic, racul, balanța foarte puternic, săgetătorul, berbecul, racul foarte puternic, fecioara foarte puternică și scorpionul. Evident, nu se exclud nici celelalte. Ca date de naștere avem 21, avem 17, 3 foarte puternic, 8, 9, 12, 18 și 30. Uh, talismanele. Iată, persoana aceasta gândește despre voi că vă, găsește, vă lipsește bucuria de a trăi, că trebuie să vă detașați un pic, să fiți mai, mai soft, să fiți mai maleabili, mai flexibili, mai spontani, să lăsați un pic grijile deoparte. Cred că ei sunt mai trubaduri așa. Uh, știe că sunteți cinstiți, corecți, etc., dar cumva... Nu au putut să mai lupte, au cedat presiunii timpului și au dorit o libertate cumva, o dorința de a trăi, dorința de a manifesta altceva a fost mult prea mare, tocmai din cauza saturației. Avem aici scorpionul, inițiala C, inițiala E și inițiala L. Și uitați cum se formează cuvântul. Ce crede această persoană despre tine, dragă suflet? Că ești credincios, că ești loial, că ești profund, că te ții de cuvânt, dar că îți lipsește puțin bucuria de a trăi. Și detașarea și entuziasmul, vibrația aceea a bucuriei. Că este ceva rigid aici. Eu vă mulțumesc mult și din suflet. Uite, mai au o carte. Așa am făcut și la grupul cu numărul 1, dar dacă așa am bine, așa fac. Nu avem reguli aici. Regulile le scriem împreună. Abundență. Persoana aceasta crede că puteți să ajungeți la împlinire împreună, însă Însă, trebuie să știți ce vreți amândoi și voi și ei și trebuie să trăiți în, vedeți, în împlinire, în bucurie, cu o minte pozitivă, cu o stare de recunoștință, cu o stare de bucurie, de bucurie și să spuneți ce vreți. Cu semnul scorpionului aici, cred că voi aveți așa tendința să vă supărați ușor sau să fiți, știți cum... Uf. Mai cunosc și eu oameni de ăștia așa, apăsați de viață tot timpul, sunteți apăsați și de... Da, problemele nu se mișcă de acolo, dar contează cum ne poziționăm noi în fața lor, pentru că devin mai ușoare sau dispar cu o minte pozitivă. Vă îmbrățișez tare, vă aștept cu comentarii mai jos. Sper să fiți bine, să fiți sănătoși și aveți parte de multă iubire. Vă îmbrățișez, pa, pa!